quer começar a fazer lives no TikTok, mas se sente meio perdido, não tem certeza o que, que você vai falar, qual é o melhor horário pra fazer, ou já tá fazendo live, mas não sabe como prender a atenção das pessoas durante a live. O vídeo de hoje foi feito com muito carinho pra você e eu vou contar um pouco da minha experiência, tudo o que eu fiz pra me preparar pra essa live, tudo o que você pode fazer pra melhorar o engajamento, pra conseguir alcançar mais pessoas, melhorar a retenção e conseguir mais seguidores no TikTok crescer muito mais rápido ainda em 2021. Aqui é a Vivi, a sua marqueteira favorita, compartilhando tudo o que eu sei pra você ampliar sua influência online criando vídeos curtos. Então você está aí querendo começar a fazer lives no TikTok, não é mesmo? Então vamos conversar um pouquinho sobre os requisitos. Por acaso você já alcançou mil seguidores e tem mais de 16 anos? Esses são os requisitos mais importantes para você ter acesso à live do TikTok. Se você cumpriu esses requisitos, é importante você também saber que só pessoas acima de 18 anos vão ter a possibilidade de receber presentes. Para monetizar uma live você precisa ser maior de idade. Tenha isso em mente. Sabendo disso, bora a gente ver na prática como é que funciona a parte técnica aí pra você começar a fazer a sua live. Você vai encontrar o botãozinho da live, clicando ali no meio como se você fosse gravar um vídeo, você vai arrastar pro lado, você vai ver template e você vai ver a opção de fazer lives. Quando você chegar nessa tela aqui, você já vai poder incluir um título pra sua live, definir um tema do que se trata a sua live, se é educativa, se é entretenimento, se é de dança, se é de maquiagem, beleza. Beleza. E também o próprio TikTok recomenda, através das informações que ele disponibiliza de graça lá no portal do criador, que você inclua uma nova foto, porque é através desses recursos que ele vai começar a convidar pessoas para participar da sua live. Mas agora eu já sei como funciona e eu quero me planejar para fazer a primeira live. O que, que eu preciso pensar e estruturar? Que foi a parte que me tomou aí uma semana pensando, estudando, analisando e assistindo lives de muita gente que eu consegui chegar nesse checklist aqui que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você. A primeira coisa que eu coloquei na minha lista pra eu preparar pra minha live foi qual é o cenário onde eu vou fazer essa live? Vou precisar do microfone ou eu vou usar o microfone do celular ou do meu fone de ouvido? Eu pensei na estrutura. Onde vai ser? Como que eu vou estruturar? Vou precisar de luz, de iluminação? Vou ter luz natural? Vou precisar de um tripé pra me filmar? Vou filmar com o celular na mão porque eu tô caminhando na rua? O que, que as pessoas vão estar tá vendo nessa live? O cenário é uma coisa bem importante porque se a qualidade do seu áudio de iluminação ou o cenário for muito carregado, as pessoas vão acabar se distraindo e vazando da sua live. Esse é o primeiro impacto visual. Porém, mais importante que isso é a mensagem sobre o o que será a sua live? Por que as pessoas iriam querer assistir a sua live? E foi também pesquisando outros criadores de conteúdo do meu nicho, que também dão dicas sobre o TikTok, que eu resolvi que o tema da minha live seria sobre as dúvidas mais frequentes do TikTok. E aí eu separei as dúvidas mais frequentes que eu recebo aqui no canal para poder começar a responder e ter um assunto para falar com a galera. E é claro que a intenção de ter essas perguntas é pra mim começar a live, mesmo que não tenha ninguém ali comigo, ou que não tenha muita gente interagindo, pra dar contexto e as pessoas se sentirem confortáveis pra fazer as perguntas dela e eu também não ficar lá, né, sem saber o que falar. Porque esse era o medo gigante que eu tinha. O medo do silêncio. Ah! Ai meu Deus, o que eu falo agora? E se você também tem esse medo, ou também tá meio sem ideia, eu consegui, além de pesquisar pra mim, eu pesquisei uma lista de coisas que você pode fazer na sua live, de assuntos, que vai ser super útil pra você e com certeza você vai conseguir aí ter um clique de inspiração pra poder adaptar pro seu conteúdo. Então as ideias de coisas que você pode fazer na live, eu selecionei as perguntas frequentes, você também pode fazer jogos, mentira ou verdade, você pode abrir uma live pra simplesmente conhecer mais sobre os seus seguidores, aí você vai perguntar nome, idade, onde que eles moram, e é claro que nesse caso você vai começar você falando sobre você, as coisas que você gosta ou as coisas que você não gosta. Outra ideia bem legal, que é o que eu quero fazer na minha próxima live, eu vou falar sobre mitos. E você pode quebrar qualquer tipo de mito do seu nicho. Mitos sobre Harry Potter, mitos sobre Free Fire, 
Mitos sobre qualquer tipo de assunto. Se o seu nicho é beleza, você pode fazer um se arrumando comigo, você pode fazer um se maqueie comigo, e é claro que você vai falando o que você está fazendo, narrando, e também você pode falar sobre o seu cotidiano, por que, que você está se arrumando, o que você vai fazer depois, como foi o seu dia, você pode escolher o assunto aleatório da sua vida, ou você pode falar sobre algo que está acontecendo na sua cidade, no seu país, ou pode fazer fofoca dos famosos. Ah, e uma coisa curiosa, eu vi Muita gente fazendo o tal do ACMR. Ah, e outra coisa legal que também dá pra fazer é você responder as tags, essas tags famosas que a gente vê no YouTube ou no Instagram. Você também pode responder essas tags ao vivo com a sua melhor amiga, com o seu namorado, com a sua mãe. E essa é uma outra ideia que eu achei bem legal também, de você fazer entrevistas. E aí, quando você está fazendo entrevistas, entrevistando pessoas, você poderia estar tá fazendo isso na rua, que é uma coisa que chama muito a atenção da galera. E outras coisas que são bem legais, que valem pra diversos nichos, você pode cozinhar, você pode mostrar como fazer uma comida, uma receita, você pode mostrar como que você desenha, tem muita gente que é da parte de desenho, olha eu desenho assim, e mostra você fazendo ao vivo, você pode fazer uma live enquanto você tá decorando a coreografia da dancinha, se o seu nicho é dança, e pra galera do booktop, quem gosta dos clubes de leituras aí do tiktok, a live é muito legal pra você ler algumas páginas de um livro com seus seguidores e interagir, você também pode mostrar como que você conserta alguma coisa, algum aparelho, você pode mostrar você arrumando a sua casa. As pessoas se interessam muito pelo que você está fazendo. Eu assisti diversas lives onde as pessoas estavam trabalhando numa indústria, e aí ele mostra o dia a dia como é que é trabalhar numa indústria da linha de produção, que não deixa de ser interessante. Essas são as ideias que eu achei que tem maior potencial para reter a atenção das pessoas. É claro que eu vi muita coisa esquisita, né? As pessoas fazem muitas coisas estranhas nessas lives. E eu não recomendo você, por exemplo, ficar ali só sensualizando e dançando. Você pode ser pego pelo robôzinho e ó ser banido da live, mas essas coisas de que você não pode fazer nas suas lives, eu vou deixar lá pro final do vídeo. Agora vamos pro terceiro item do nosso checklist, você já sabe onde você vai fazer, qual é a estrutura que você vai precisar, você já sabe o que, que você vai falar, qual que é o conteúdo, a gente vai preparar o conteúdo, o que, que vai ter nas nossas lives, então faça uma lista com as perguntas que você quer responder, esteja preparado, não espere as pessoas chegarem pra você começar a falar, começa falando sobre você, você pode ser repetitivo no início, quanto mais pessoas vão chegando, você vai se reapresentando, ou você vai reintroduzindo o tema da sua live, para as pessoas saberem do que se trata. Uma coisa que eu percebi enquanto fazia live, entra uma galera o tempo inteiro, mas eles também saem na mesma velocidade. E aí você também precisa selecionar e pensar com muito carinho como é que você vai incentivar o engajamento, para primeiro que as pessoas te deem presentes, e segundo, para as pessoas te seguirem. Então é super importante você entender, de acordo de acordo com o tema da sua live, qual seria um gancho muito bacana, qual seria uma pergunta interessante que você poderia fazer para as pessoas responderem te seguindo, responderem com presentes, qual valor você vai entregar para essas pessoas para que elas queiram te recompensar de alguma forma. E aí não adianta você usar como exemplo os criadores de conteúdo grandão que as pessoas elas colocam ali, elas dão os presentes para poderem ser vistas e que essa pessoa leia o comentário dela. Isso não vai acontecer com você na sua primeira live com um pouquinho de seguidor. Aí ah, uma coisa super importante que você precisa saber com relação aos presentes, você não pode pedir escancaradamente por presentes. Isso está nas regras da comunidade do TikTok e você pode ser banido por conta disso. Outra coisa é que você, cada vez que receber um presente, é super importante você agradecer essa pessoa, interagir com essa pessoa, dar uma atenção especial, porque também é uma forma de incentivar as demais a também te darem presentes. E por último, aí no meu checklist eu defini Quanto tempo seria a minha live e qual seria a minha estratégia de divulgação dessa live? Nesse item eu falei com muito, muito sucesso. E eu já vou explicar pra vocês por que, que eu falei, como eu falei e como vocês deveriam fazer diferente de mim e eu vou fazer diferente na próxima. Mas antes eu quero compartilhar com vocês a estratégia que eu usei pra entender qual é o melhor horário pra você fazer a sua live. Você obviamente pode seguir a estratégia dos melhores horários pra postar no TikTok, mas uma coisa que vale super a pena você 
olhar com carinho nas suas estatísticas, lá no item de seguidores, o horário em que a maioria dos seus seguidores estão ativos. A live funciona um pouquinho diferente das suas postagens no TikTok. Apesar de que o próprio TikTok recomenda que você poste um vídeo um pouquinho antes de você fazer a sua live. Então, são coisas para você testar. Mas vamos lá, o grande erro que eu cometi na divulgação da minha live. Eu divulguei muito em cima da hora. Eu, por exemplo, eu fiz um vídeo falando que ia ter live, mas eu também publiquei muito em cima da hora. Então, faça um, dois, três vídeos para você divulgar que vai ter live, sobre qual vai ser o assunto da live, para as pessoas saberem que vai rolar isso aí. Você também pode colocar na sua bio que vai ter live tal dia e tal horário. E é claro que você também pode divulgar nas suas outras redes. Eu também divulguei no canal, de novo, muito em cima da hora. O ideal é que você divulgue com pelo menos 24 horas de antecedência ou até crie o seu cronograma de lives. A sugestão dos expertos em TikTok é que você faça lives quatro vezes por semana de pelo menos 30 minutos. E uma coisa super importante que é o propósito das lives é da gente interagir com a galera. Então você precisa conversar com cada pessoa que vai chegando. Você consegue ver as pessoas que vão entrando ali, você pode falar o nome delas, você pode selecionar algumas perguntas pra fazer pras pessoas, pra que elas reajam com emojis específicos. Você também pode usar filtros e brincar com os filtros pra ajudar a manter as pessoas interessadas. Só que também tem uma lista gigante de coisas que você não deveria fazer. E a primeira delas é nunca peça por dinheiro. Se você não pode pedir especialmente que as pessoas te deem os presentes do TikTok, muito menos dinheiro. Segundo, não use músicas no seu background, porque a sua live pode ser derrubada por questões de direito autoral. Se você ainda não tem 16 anos, não faça live, porque o robozinho ele pega, ele faz o reconhecimento facial dos ossos da face e ele consegue identificar Sim, que você ainda não tem os 16 anos. Uma vez que você é marido de live, você dificilmente vai recuperar este benefício. E hoje, por enquanto, no Brasil é a única maneira de você ganhar dinheiro. Porque esses códigos aí, que formas de você ganhar dinheiro no TikTok, eu não considero monetização pelo seu conteúdo. Uma coisa importante que você também pode organizar na hora de configurar a sua live é utilizar o modo espelho. Então, se você quer mostrar alguma coisa para as pessoas que tá contigo, que as pessoas leiam, você tem que usar esse modo espelho para que elas consigam ler da forma correta. Senão, o que está escrito vai parecer invertido. E apesar de eu ter falado que você pode e deve ser repetitivo, tá sempre puxando um novo gancho, dando motivo para as pessoas permanecerem contigo, é importante também que você não se prolongue demasiadamente, não enrole. Vai, faça a tua live, vá direto ao ponto que ela seja divertida, que tenha entretenimento, que de alguma forma agregue algo para as pessoas, algum valor. E evita de deixar espaços em branco, silêncio. Isso não é muito legal e as pessoas com certeza vão vão embora. Para sua live ser distribuída e recomendada para mais e mais pessoas, vai seguir a mesma lógica do algoritmo. Você precisa alcançar os critérios de retenção, fazer com que as pessoas entrem na sua live e permaneçam um bom tempo, quanto mais tempo possível e depois elas vão embora. Se os percentuais de retenção forem legais, o TikTok vai fazer o trabalho de enviar as notificações para mais e mais pessoas. Agora você já está preparadíssimo para começar a fazer live no TikTok e se você quer quer fazer lives é porque sabe que isso vai te ajudar a crescer muito mais rápido só que não é só isso você precisa entender cada vez mais como funciona o algoritmo do TikTok e ele muda frequentemente então assiste esse vídeo aqui que eu conto em detalhes qual foi a última atualização do algoritmo e se você também quer crescer no TikTok que tal me acompanhar nessa jornada se inscreve no canal e bora crescer junto